en önemlisi bu e, çağlarda 4500 yıl önce, 4000 yıl önce Avrupa'da Türk dili hakimiyet kuruyor bu gelen insanlarla. R1B grubunun Avrupa'ya taşınmasıyla R1B gruplu, haplo gruplu Türklerin diyelim, Türk kayımlarını niye Türk diyorum? E, hem isim çok eski ama Türk dili bana bunu söyleten Türk dili. Çünkü e, Avrupa'da e, yapılan lengüistik çalışmalar, dil konusunda yapılan çalışmalar e, Avrupa ülkelerinin kullandığı lisanlarındaki çoğu kelimenin kökünün Türkçe olduğunu gösteriyor. Zaten mesela Almanca için ne kadar ömür geçiyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, bir e, Alman e, şunu söylemişti, e, bugünün Almancasıyla e, a, Türkçe arasında hiçbir bağ yok, hiçbir benzerlik yok ama erken ortaçağ Almancasını bir Türk rahatlıkla okuyup anlayabilirdi. Evet, çünkü İsa'dan çok az önce değil evet. mi? Gelişmiş bir İsa'dan. Evet. İngilizce'de öyle, Fransızca'da evet, öyle, İtalyanca'da öyle. Ki. Yani bunlar 2000 yıl civarında evet. yaşı olan diller. Halbuki Türk dili dediğimiz biraz önce söylediğiniz gibi 4000, 5000 en yıllardan az. bahsediyoruz. En az. Evet. Yani 4500, 4000 bir de R1B'ye dönünce R1A grubun bittiğini düşünürsek yani biz bunu 6000'e kadar aslında çıkarabiliriz. Avrupa'ya girmesinden sonra Avrupa'da Türk dilinin hakimiyet kurduğunu, bugünkü Avrupa dillerinde çarpıklaşmış sayısız Türkçe kelime olmasının da bunun kanıtı olduğunu belirtiyor Avrupalı. Zaten ee, da hala var değil mi? <gülüyor> o kadar çok var ki Tugay Bey. Ee, e, i̇ki sene önce bir çalışmaya e, rastladım. E, Bolonya Üniversitesi'nden e, bir araştırmacı Kuzey İtalya'daki bazı şehir isimlerinden yola çıkıyor. Ee, i̇şte bunlar arasında Milano var, Torino var, Bolsena var, ee, pek çok isim var, Corona var. Ee, bunlar diyor Latince değil. Yani bunlar modern bir, yani, e, kullandığımız dilde bunların bir alakası yok. Peki nereden geldi bu isimler bize? Ee, müthiş bir çalışma yapmış. Ee, i̇şte geriye doğru gidiyor. Yani diyor ki işte 500 sene önce bu kelime böyleydi. İşte başında K yoktu, S vardı, S yoktu, V vardı. Ve böylece binlerce yıl geriye giderek bu kelimenin izini sürüyor. Ve e, tüm bu şehir isimleri kendisini bir tek noktaya götürüyor. E, Proto İskitler ve Hazar çevresine götürüyor. Bu da bize e, esasında bu 4500-4000 yıl önce oraya göçen kavimlerin gerçekten orada olduklarını e, ispatlayan önemli bir e, belir, e, gösterge. Antik Avrupa'nın kabile ve insan isimlerinin de etnonimik analizinde bunların eski Türkçe kökenli olduğu göz, e, gözlemleniyor. Buradan eski zamanların bir bölümünde Hadi bunu biz 6000'den 2000'e kadar olan süreçte diyelim. Avrupa'nın tamamıyla Türk dilinin etkisinde olduğu sonucu çıkıyor. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Çok güzel. Çok güzel.